ഗായ്സ് വെൽക്കം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ ദ ടെറർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് സെവന്റി ടു ഹവേഴ്സില് നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വാട്ട് എവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഗായ്സ് ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെസോണേറ്റ് ആവും ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസോണേറ്റ് ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് സെലഗൻസ് എന്ന സൈറ്റിലോ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് സെലഗൻസ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് ബ്രേസ്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങളുടെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോർ ചാർജിങ് പർപ്പസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് സെവന്റി ടു ഹവേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിനോട് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഇമോഷനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് എവർ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് കമ്പൈൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് ഓക്കെ ടു ഓഫ് കപ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ നെക്സ്റ്റ് സാൻഡി ടു ഹവേഴ്സിലുള്ള ഇമോഷൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നതായിരിക്കാം എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലവ് എനർജിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലവ് എനർജിയുടെ ആ ഒരു ചൂടെന്നൊക്കെ പറയല്ലേ ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇരിക്കാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലി നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന എനർജി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു സെവൻറ്റി ടു ഹവേഴ്സിൽ വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് വരുന്നതായിട്ടും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ സ്വപ്നം കാണുന്നതായിട്ടും ആക്സിഡന്റലി മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായും എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്കൊരു റിങ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാൻഡോ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിൽ എത്ര വർഷമായാലും അവരത് സേഫ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാൻഡ് അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മ അവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡേയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഹവേഴ്സില് അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാജിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ആ ഒരു എനർജി കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മെയിൻലി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളായി നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റിങ്ങിന് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് ഈവൻ നേരിൽ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വഴിയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്കേജസ് തടസ്സങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റായിക സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ നിങ്ങളുടെ ുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരിക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വളരെയധികം മെസ്സിങ്ങും ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി തരാൻ പറ്റാത
എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് രണ്ട് ചാട്ടം ചാടി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾ അടുത്തില്ലാത്തപ്പോ സത്യത്തിൽ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഒരു കഴു കഴുതയെ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വരുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു യജമാനൻ ആണ് അയാള് അല്ലെങ്കിൽ അവര് എന്നൊരു തോന്നല് അവർക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഓക്കെ കിങ് ഓഫ് പെൻഡ്കൾസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ എനർജി ആണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ആൻഡ് ഈവൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്കൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേഴ്സണ് പലപ്പോഴും ഒരു കമാൻഡിങ് പവർ ഒരു ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് ആൻഡ് മുടികൾ നീട്ടി വളർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം സോറി കറണ്ട് പോയി വന്നു പ്ലീസ് ഡോൺ കെയർ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസിന്റെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും സംരക്ഷകനാകാൻ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ കയ്യിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്താവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താവൂ എന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെവന്റി ടു അവേഴ്സില് എന്റെ ഞാൻ എല്ലാം അറിയണം ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയണം എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കോൾ ബിസി ആണ് എങ്കിൽ നീ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ അല്ലേ അതായത് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അപ്പൊ ആ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് ഈ പേഴ്സൺ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഇമോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് Eight of Swords, Four of Wands, and Three of Cups. Maybe you have a connection with a third party influence. But this person has a lot of attention to a third party person. But still, if you have a lot of attention to a third party person, you have a lot of enjoyment in your life. Or maybe you have a lot of attention to a person in a moment. Or a lot of attention. നിങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി എന്നൊരു എന്നൊരു രീതി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തില് മേ ബി ഹാപ്പിനെസ് എന്തായിരിക്കാം അവർ ഏതൊരു പാർട്ടിക്ക് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സൺ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസൈഡ് ആ പേഴ്സന് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കാണണമായിരുന്നു എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഓക്കെ അതായത് അവരുടെ എല്ലാ ഹാപ്പിനെസ്സിനും കുറച്ചും കൂടി മധുരം പകരണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റേ തേർഡ് പാർട്ടിയും ഗ്യാദറിങ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും യെസ് ആ പേഴ്സൺ ഡ്രീം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ആയിരിക്കാം മേ ബി ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില്ലാത്ത പക്ഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പേഴ്സൺ എത്ര വലിയ വലിയ പാർട്ടിയിൽ പോയാലും ഒറ്റപ്പെട്ടില് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു പേഴ്സന് കമ്പനി തോന്നത്തില്ല അതായത് എങ്ങനെ പറയത്തില്ല നീം പിള്ളേരും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ടോക്കാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്കുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഈ പേഴ്സൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളായിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കൺഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിട്ടോ എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് റെസണേറ്റ് ആവുള്ളായിരിക്കും ബട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു യെസ് സൈനാണ് യൂണിവേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് യെസ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈവൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈക് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് അത് നിങ്ങളുടെ മനം തണുപ്പിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചോ മറ്റെന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബൗണ്ടറി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സ് ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് പേഴ്സ് ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടതെന്നും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ബൗണ്ടറി വെക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വാട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആഴ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മേ ബി മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടീസിനോടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ പോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നുണ്ട് മേ ബി ആ ഒരു റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് തരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ റീടൈൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം വൂൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരാളെനിക്ക് അത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരാളെനിക്ക് ഇത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി അത് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് മറ്റാൾക്കാരെ വെച്ച് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതല്ല ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല അപ്പൊ മേ ബി പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറവുകളെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം വരുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് പോലെ എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാരേജ് വരെ അടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് വരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മനമാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആണ് സോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെസൊനേറ്റ് ആവുക ആൻഡ് വിത്തിൻ ഫോർ വീക്സ് ടു ഫോർ മന്ത്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് ഓഫ് വാൺസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല മേ ബി ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ കണക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഡിറ്റാച്ച് ആവുക ഓക്കെ ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് തുറന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി ഇതിന്റെ കരട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം അവരടുത്ത് പോവുക സംസാരിക്കുക വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയുക ആൻഡ് ബി എ ബട്ടർഫ്ലൈ അതായത് നിങ്ങളുടെ കുക്കൂണിൽ നിന്ന് പൊട്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്നതാണ് കാണുന്നത് വാട്ട് എവർ എന്ത് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ വനത കാറിന് കാണുന്ന ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സമയമായി എന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ എനർജി ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയോ എനർജി ഫോറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യേണ്ടവർ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക വേണമെന്നുള്ളവരെ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നൊരു ഡെസിഷൻ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഹവേഴ്സിൽ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഡെസിഷൻ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡെസിഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളെ എന്താണോ മറ്റുള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സില് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈവൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ വേണോ വേണ്ടോ അവർ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി വിത്ത് ഇൻ ഫോർ വീക്സിൽ നിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഫോർ വീക്സ് വൈബ്രേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമ ഇത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജും കൂടി എടുത്തിട്ട് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് പേഴ്സൺസ് വൈബ്രേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദംസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ എനർജി എന്താണ് അവരുടെ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി പ്ലീസ് ഗൈഡസ് Okay. I can't share you, I can't replace you, I can't compare you. Okay, you are precious. You are very important to you. You are very important to you. You are not able to replace your life in your life. Maybe you are not able to replace your life in your life. After that, you are not able to replace your life in your karmic cycle. Maybe you are not able to replace your life in your life. നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവൻ ആ ഒരു കാർമിക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ആർ ലക്കി ബട്ട് ആ കാർമിക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കില്ലിംഗ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഐ വോണ്ട് ടു മാരി യു യെസ് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ട്വിൻ ഫ്ലെയിൻ വാവ് അത് നല്ലൊരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് എന്നെ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജോയിനിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജോയിനിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും നിങ്ങളും എവേക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എവേക്കൻഡ് ആവും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആവും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജോയിനി കൊണ്ടുപോകാൻ അതായത് ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്പിരിച്വലി നിങ്ങൾ അവേക്കണ്ടല്ല സ്പിരിച്വൽ വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിക്കൽട്ട് അസോ നിങ്ങളുടെ എനർജി ബാലൻസ് ആക്കുക ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം എനർജിയിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂൺ സ്റ്റോൺ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഓക്കെ മൂൺസ്റ്റോൺ ബ്രേസ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ഒത്തിരി സൂത് ചെയ്യും ഒത്തിരി ബാലൻസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി റ
ടു യു യെസ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ പിറകെ പോകുന്ന ഒരു എനർജി ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു പേഴ്സന് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു എനർജി ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഫിസിക്കലി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ഐ ലവ് യു ബേബി യെസ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജസ്റ്റാസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് പോലെ ബട്ട് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ തേർഡ് പാർട്ടി എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഓവർ പ്രൊസസീവ്നെസ് കാരണം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ ഈ വിൽ യു റിപ്ലൈ ഇഫ് ഐ ടെക്സ്റ്റ് അത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു റീകൺസിലേഷൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ക്രഷോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടോ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രഷിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് വേണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മേ ബി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ ഫ്യൂച്ചർ കണക്ഷനിലോ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സിംഗിൾസ് ഓക്കെ ആ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഫർദർ മോർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഇമോഷൻസോ നിങ്ങളുടെ ക്രഷിന്റെ ഇമോഷൻസോ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്കും ബൈ ബൈ ഗ